Amigos, finalmente llegó a México y Latinoamérica HBO Max o HBO Max como ustedes prefieran llamarlo. Este nuevo servicio de streaming que viene ahora sí que a hacerle competencia a Amazon Prime, a Netflix, a Disney Plus y que promete bastante debido al gran éxito que ha tenido en Estados Unidos. La verdad, en lo particular, yo tengo que compartirles mi emoción por esta plataforma. Yo soy súper fan de HBO, este canal y productora que hace unas series, la verdad es que impresionantes. La calidad de HBO es una cosa tremenda y me emociona mucho que ahora con este servicio tendremos, aparte de todo el contenido original de HBO, pues ahora sí que se incorpora todo el contenido de Warner Bros, se incorpora todo lo de DC, canales de televisión como Cartoon Network, SPN, o sea, vienen muchísimas cosas. Miren, aquí tengo ya mi computadora. La verdad la primera vez que lo voy a abrir porque hoy no he tenido tiempo Y pues aquí aparece la interfaz eh, Una interfaz ahora sí que muy diferente a Netflix y Disney Plus Bueno, no quiero crear el perfil ahorita Este, Eduardo, muy bien, entramos Quiero compartirles cómo luce y qué tal está el contenido así como a primera vista Les digo, no he tenido tiempo de entrar, no he visto nada Y pues así luce la interfaz Me gusta a primera vista porque están los títulos en grande como pueden ver aquí aparece de portada la serie de Ridley Scott eh, Que es obviamente original de, de HBO Max, esta no está en HBO Está el especial de Friends, esta serie de Kyle Cuoco que se llama The Flag Attendant Están ahora sí que pues contenido original de HBO Una, Un reality de Serena Gómez Esta serie que me dicen que está increíble de La Veneno Game of Thrones, Stargirl, una serie de DC Películas me gusta igualmente que aparecen los títulos más grandes, podemos ver Wonder Woman, eh, esta película de Meryl Streep, esta de Anne Hathaway que son nuevas, exclusivas para esta plataforma. Películas que ya todos conocemos como Guasón, El Hombre Invisible, 300. Digo, hay títulos interesantes, está Emma, está Manos a las Armas. Eh, digo, hay títulos interesantes, Primicia Mortal. Y me gusta que aparecen en grandes para que uno pueda, pues, así que verlos en un mejor tamaño y te llamen la atención. Series destacadas. Mm. Miren, pues, contenido original de Latinoamérica. Series de Latinoamérica, miren qué, qué interesante esto. Eh, la vida pasa rápido. Fa favoritos del año pasado. Infantiles. Realities. Todo lo de Harry Potter como ya lo habían prometido. Miren, podemos ver como que por actor el contenido que tienen eh, la plataforma. Pero bueno, vámonos a lo que a muchos les interesa, que es realmente ver si está todo lo de Cartoon Networks, todo lo de uh, uh, Warner Bros. Miren, aquí está HBO, lo original de HBO, lo que es original de HBO Max, lo de DC Comics. Miren, hay que entrar a DC Comics. Eh, pues la película de Guasón. El Zack Snyder Justice League, El Hombre de Acero. Pues sí está, o sea, sí hay mucho de DC en realidad. La serie de Doom Patrol, Suicide Squad, muchas series animadas de Batman. Todas las películas originales de Batman. O sea, la verdad, para los fanáticos de DC, eso sí les va a encantar. Hay mucho contenido de DC. O sea, eso, eso también me emociona porque me gusta mucho DC. A ver, vamos a Cartoon Network, que también promete que está todo el contenido de Cartoon. Las series un poco más nuevas que yo la verdad no, es con... no son de mi generación. Hay que ver que este... Esto es de Nickelodeon en realidad. Vendier, las chicas superpoderosas. O sea, está un poco rara la sección animada. No veo como que tanto de lo que yo conocí de cuando era niño de Cartoon Network. Está por ahí, me parece, este... ¿Qué es esto? Ah, en los Looney Tunes. Ah, la nueva serie animada de los Looney Tunes que también, pues, está aquí. En realidad, este, no aparece todo lo que habían dicho que iba a estar. No sé si se va a ir subiendo como, como lo hicieron con Disney+. Plus. Pero bueno, a ver. Eh, Warner Bros. The Big Bang Theory. Las series originales de Warner Bros. Mad Max, Pacific Rim... Rampage, Kong O sea, las películas un poco más recientes Y también vemos títulos ya bastante conocidos La Marsacra en Texas La del Conjuro Ben Hur, El Resplandor O sea, vale la pena en películas Sí hay muchas películas muy buenas O sea, ahí sí vale la pena 
Aparece aquí como una publicidad de caricaturas. Miren, está en la... O sea, sí, sí, sí están las caricaturas clásicas. Está Don Gato y su pandilla, los supersónicos, los picapiedras, Dexter. Oigan, vale mucho la pena esto. O sea, es que, que increíble. O sea, me gusta. Les de ahorita les puedo decir que vale totalmente la pena. Con las puras series de HBO, la verdad, vale la pena esto. Así que... De verdad no duden en contratarlo. En mi caso en particular, este, mi servicio de internet me daba HBO Max gratis hasta final del año. Me parece que también muchos servicios de cable y de, tele, de internet les están dando esa promoción para que investiguen. E igual no está tan caro, me parece que $170 el, eh, el mes. Y ahorita es una promoción, vi de que 6 meses por $200, así que pues la verdad vale mucho la pena. Pero a ver, eh, quiero buscar algo. Porque había escuchado que iba a estar todo lo de Ghibli. O solo en Estados Unidos. No, no está lo de Ghibli. Este. Tampoco está Rick and Morty. No, sí está, sí está Rick and Morty. Um, ¿Qué otra cosa habían dicho que iba a estar? Todo lo de los Looney Tunes. Sí está. Sí está mucho. Sí, sí hay mucho de los Looney Tunes. Y acá, a ver, otra cosa que vi que iba a estar era South Park. Este no, no está South Park. Supongo que los irán subiendo o está esta cuestión de que ahorita, por ejemplo, Ghibli está todo en Netflix y South Park está en Paramount Plus. Así que igual y tiene que ver por eso, pero no importa, igual y después se subirá. Miren, la verdad vale la pena, o sea, ya ahorita vi unas cosas espectaculares. Es, la verdad se las recomiendo mucho. Este, yo, no, yo estoy muy feliz, digo, no tengo el tiempo para ver todo ahorita, pero voy a ir viendo de poco en poco. Hay muchas cosas que quería ver que solo estaban en Estados Unidos y ahorita ya están en México, así que pues hay que aprovechar, amigos. Y bien, eh, si ustedes ya tienen el servicio, díganme qué tal les pareció, era lo que esperaba, no era lo que esperaba. Y díganme cuál es su serie favorita que está ahorita disponible en HBO Max. Los invito a que se suscriban a este canal, le den like al video y sigan todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Edfilm News. Yo soy Eduardo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.